கதர் சித்தப்பா ஸ்டார்ட் ஆகலையா என்னன்னு பாருங்க இல்ல வேண்டாம் டைம் இல்ல நான் பைக்லயே போய்க்கிறேன் சித்தப்பா கொஞ்சம் கூட யோசிக்காம கதிர் பைக் ஏறி போயிட்டாரு ரொம்ப சாக்கார் இதுல கார் தானா ரிப்பேர் ஆகல நான் தான் ஸ்டார்ட் ஆக கூடாதுங்கிறதுக்காக இந்த துணி வச்சு சைலன்சராச்சு ஜாலக்கில்லாடிய <laughs> 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 எனக்கே தெரியல <laughs> கூடிய சீக்கிரத்துல உங்க அப்பா உங்க ரெண்டு பேரையுமே ஏத்துக்கணும் ஆமா பெரியமா சௌமியா புருஷனும் சித்தப்பாவும் சேர்ந்து போறத பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கா சௌமியா அதுக்கு காரணமே நாங்கதான் நம்ம காரோட சைலன்சரை நாங்க தான் அடைச்சு வச்சோம் அதனாலதான் கார் ஸ்டார்ட் ஆகல என்ன நம்ப முடியலையா கதிர் மேலையும் 
எனக்கும் சித்தப்பாக்கும் பெரிய கோவமே கிடையாது இப்பவும் உங்க ரெண்டு பேரையும் அவர் ஏத்துக்கிறதுக்கு தயாரா இருக்காரு ஏனா ஆயிரம்தா இருந்தாலும் கதர் வருங்கால கலெக்டர் இல்ல அப்படின்றப்போ நாளைக்கே அவன் நம்ம ஸ்டேட்டஸ்க்கு ஈக்குவல் ஆயிடுவான் அதனால கதிர மாப்பிள்ளையா ஏத்துக்கிறதுல சித்தப்பாக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்ல ஆனா சித்தப்பாக்கு இந்த சத்தியாதா இப்ப பிரச்சனையே அவளாலதான் உங்க ரெண்டு பேரையும் சித்தப்பாவால ஏத்துக்கவே முடியல ஏன்னா சத்யா அப்பப்ப குப்பத்தோட புத்திய காமிச்சே தானே இருக்கா அது சித்தப்பாக்கு சுத்தமா பிடிக்கல அவளை பார்த்தாலே அதனாலதான் அவரு டென்ஷன் ஆகுறாரு அப்படிப்பட்டவ கூட நீங்க ரெண்டு பேரும் ஒட்டி உறவாடுறதா சித்தப்பாக்கு பிடிக்கல அதனாலதான் உங்களை ஏத்துக்கிறதுக்கு அவர் ரொம்ப யோசிக்கிறாரு மத்தபடி முதல்ல இருந்த கோவெல்லாம் உங்க மேல சுத்தமா சித்தப்பாக்கு இல்ல முதல்ல இந்த சத்யாவை விட்டு விலகிப்பா அப்பதான் சித்தப்பா உங்களை முழுசா ஏத்துக்குவாரு இல்ல அவதா உனக்கோ உன் புருஷனுக்கோ ரொம்ப முக்கியமா இருந்தானா இந்த ஜென்மத்துல இல்ல எந்த ஜென்மத்திலையும் சித்தப்பா உங்களை ஏத்துக்கவே மாட்டாரு அப்பா முக்கியமா இல்ல அவதா முக்கியமானு நீதான் முடிவு பண்ணணும் வச்சதாவ <laughs> மாமனாரு <laughs> கலெக்டர் மாப்ளைய கார் மெக்கானிக்கா பாக்க புடியாமதான் ஓஹோ அப்போ அவர் மனசுக்குள்ள அவன் மாப்ளங்கற என்ன இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அதாங்க எப்படி டக்குன ஒரு பைக்ல ஏறி போய்டானே யோசிச்சிட்டே இருந்தா இதா ரீசனா ஓகே ஓகே அப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி சீக்கிரமே சித்தப்பா இங்க ஏத்து பாரு கரெக்ட்டா அதுகாக அதுவாவே நடுகோன்னு நம்மள உட்ற கூடாது அப்பப்போ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன வேலைய எல்லாம் நம்மள பார்த்து தரணும் அதெல்லாம் ஈஸியா பண்ணிரலாம்ங்க அதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையும் இல்ல அப்ப பண்ண அடிக்கடி பண்ணிட்டே இருப்போம் சரிங்க நான் ஆபீஸ் கிளம்புறேன் ஆமா நீங்க சர்வீஸ் சென்டர் கிளம்பல டோ கிளம்பிட்டா ஆ சரி வாங்க போலாம்
விழுந்திருக்கீங்க <laughs> 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 அலட்சியமா வேலை பார்த்தது இல்லாம திம்ரா வரை பேசிட்டு இருக்கியா சார் சட்டையில இருந்து கை எடுங்க சார் யோ தெரியாம நடந்துருச்சு சாதாரணமா சொல்லிட்டு இருக்க ஒன்ன மாதிரி தகுதி இல்லாத கான்ட்ராக்டருக்கு வேலை கொடுத்தா இப்படிதான் நடக்கும் முதல்ல உன் கான்ட்ராக்டர் தூக்குற மாதிரி அத நீங்க சொல்லாதீங்க நான் யார்கிட்ட பேசணுமோ அவங்க கிட்ட பேசிக்கிறேன் யார்கிட்ட பேசுவ யார்கிட்ட பேசுவ சார் நீங்க எதுவோ பெரிய எம்டி மாதிரி பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க எதுவா இருந்தால நான் பிரபு சார் கிட்ட பேசிக்கிறேன் என்னைய பேசுவ சார் என்ன பேசுவ சார் சார் நான் பேசிக்கிறேன் யோ யார்கிட்ட என்ன பேசிக்கிட்டு இருக்க இன்னும் ஒரு தடவை மரியாதை இல்லாம பேசினா மூஞ்சி முகரால எகிரிடும் நீ சொன்னாலும் சொல்லனாலும் இவரு எங்க கம்பெனியோட எம்டி தான் இன்னில இருந்து நீ வேலை பார்க்க கூடாது உன் கான்ட்ராக்ட் இன்னையோட முடிஞ்சது கிளம்பு முதல்ல தம்பி ஏதோ வேகத்துல பேசிக்கிட்டு இருக்காதீங்க நான் கிளம்பி போய்கிட்டே இருப்பேன் புரியுதா அதனால உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் எதுவா இருந்தாலும் நாங்க பாத்துக்கிறோம் நீ முதல்ல கிளம்பு அப்புறம் உங்க இஷ்டம் பின்னாடி நஷ்டப்பட போறது நீங்க ஒரு <laughs> விஷயம் <laughs> 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 அதுலயே அவன் கொஞ்சம் மூட் அவுட் ஆயிட்டான் அந்த நேரத்துல பண விஷயத்த பேச வேண்டாம்னு சொல்லிதான் நான் பேசாம இருந்தேன் இல்லனா என்ன பிசினஸ் முடிவு பண்ணிட்டு வந்து சொல்லுங்கன்னு சொன்னான்ல அப்பவே சொல்லிருப்பேன் இன்னைக்கு வருவான்ல இன்னைக்கு பேசிடுறேன் உன் தம்பிக்கு நூறு ஆயுசுமா வந்துட்டா வாமா கீழே போலாம் எதுக்கு நம்ம கீழே போகணும் அவன் இப்ப மேல தானே வருவான் வரட்டும் உம் வா போலாம் வீட்டுக்கு வந்தாலே 
தலைவலி பிரபு இங்கதான் இருக்கீங்களா இதுங்க ரெண்டும் உனக்காக தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இந்த வார்த்தைய மட்டும் உண்டு கேட்டாலே எனக்கு உடம்பு எல்லாம் ஷிவரிங் ஆகுது இன்னைக்கு என்ன ப்ராப்ளம் ஐயோ ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒண்ணு இல்ல மாப்பிள ஒரு அப்ளிகேஷன் அதுவும் நீங்க வாக்கு கொடுத்ததுதான் வாக்கு கொடுத்தனா என்ன பிசினஸ் முடிவு பண்ணிட்டு வாங்க அதுக்கப்புறம் பணம் தரேன்னு சொன்னீங்கல்ல பணம் தரேன்னு சொல்ல மாமா பாக்கலாம் சொன்ன என்ன மாப்பிள்ளைன்னு தருவீங்க கண்டிப்பா பணம் கொடுத்துருவீங்கல்ல முதல்ல உங்க ஐடியாவை சொல்லுங்க இல்ல மாப்பிள்ள அன்னைக்கு என் தாய் மாமா வந்திருந்தார்ல அந்த கதையதான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டீங்களா மாமா அவரை பார்த்து தான் நீங்க பிசினஸ் பண்ற ஐடியாக்கே வந்தீங்க இப்ப குரு உங்களுக்கு ஒன்பதுல இருக்கு அதெல்லாம் ஓகே தான் அதை விடுங்க என்ன பிசினஸ் பண்ண போறீங்க அதை சொல்லுங்க அதுதான் சொல்ல வர மாப்பிள்ள அப்புறம் எதுக்கு திரும்ப அவர் கதையை எழுத்திட்டு இருக்கீங்க அவர் கூட தான் நான் பிசினஸே பண்ண போற மாப்பிள்ள அவர் கூட என்ன பிசினஸ் பண்ண போறீங்க இப்போ அவர் பார்த்துட்டு இருக்கிற எல்லா பிசினஸ்லயும் என்ன பார்ட்னரா சேர்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு நான் இது வரைக்கும் பண்ண பிசினஸ் எல்லாமே லாசாதான மாப்பிள போயிருக்கு அவர் பண்ற பிசினஸ் எல்லாமே ரொம்ப சக்சஸா போயிட்டு இருக்கு அவர் கூட போய் பார்ட்னரா பச்சக்குன்னு ஓட்டிட்டோம்னா லாசுக்கும் வழி இல்ல லாபமும் பன்மடங்கா வரும் எப்படி என்னோட மாஸ்டர் பிளான் இது மாஸ்டர் பிளான் மாதிரி இல்ல மங்குனி பிளான் மாதிரி இருக்கு என்னமா <laughs> இப்படி ஒருத்தவங்க சொன்னா நான் எப்படி நம்புவேன் பாருங்க அக்காவே நம்பல நீங்க வேற ஏதாவது பிசினஸ் யோசிச்சுட்டு வாங்க மாமா போங்க என்னக்கா அவர் சொல்ல வந்தத நீ முழுசாவே கேட்காம ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்ட அதான் நான் இப்ப சொல்ல வந்த ஸ்டார்டிங்க தப்பா இருக்கேக்கா அப்புறம் இதுல முழுசா கேக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு மாப்பிள நீங்க கேட்டது கரெக்ட் தான் நல்லா போயிட்டு இருக்கிற பிசினஸ்ல எதுக்கு பார்ட்னரா சேர்த்துக்க போறாங்க ஆனா அவரு பல பிசினஸ் பாக்குறதுனால இப்ப அதெல்லாம் பாத்துக்க ஆள் பத்தலையா மாப்பிள புருஷம் முன்னாடி ரெண்டு பேரும் மட்டும் இருந்து எத்தனை பிசினஸ் பாத்துக்க முடியும் இப்ப நான் நம்பிக்கையான ஆளா இருப்பேன்ல அப்படி யோசிக்கிறாரு